We're able to do this again face to face and I'm so glad that you guys are here sharing your time with us. Now at this point, I would like to acknowledge the presence of our media friends who have joined us this afternoon. Thank you all so much. Ethan Norman Pino, NormanNorman.com, Lonnie Brioso of OPMB Worldwide. Francois Diaz from Pageant Bank Philippines, Hazel John of Pageantry Fanatics, Peter Pan, um, Peter J. Pata of Malaya and Manchua, J.R. Roses, Pam Adina and Armin Adina of Philippine Daily Inquirer, Joy Akron Ardiel of Fab Philippines, Armin Kamachete from Entertainment News Portal. Guys, I'm sure lang po ang video. Dial press ko. Ngayon ni Herlene Budol, ako nga po pala si Wilbert Tolentino, ang manager po niya, may hawak ng fanpage siya ngayon. So, pa-share lang po. Press ko ngayon ni Herlin Hipon, asure lang po mga kaswami, kabudol, mga kahipo natin, support natin kay Herlin po. Maraming salamat po. Thank you po sa mga nagbe-message kay Herlene. Special 
message ko kay Herdin. Siyempre, para kay Nicole, siyempre, uh, go tayo sa MGI and maraming uh, nag-look forward sa iyo. So, ganingan mo, uh, Vima, and proud kami lahat sa iyo. So, I love you and give your best. Thank you. Thank you so much, Mr. Wilbur Tolentino. And now to give a short message is her mentor, founder, and the head trainer of Kaganda Flores. A round of applause for Mr. Roger Flores together with Mr. Gio Flores. You're welcome, Direk. Love you. Uh, who never thought that she would be able to do it. And it, is, it was made possible. And uh, up to now, she's really working hard to finish her journey. Of course, uh, expecting or very hopeful that uh, with all of her efforts, she will be able to do it. She will be able to do With all her help and support, thank you very much. Thank you. Love you, Tatay Oreng! Love you! Si Papa Herber. So, presahin ka. So, pinasok kong uh, uh, 
Pilipinas, Pilipinas, sana manalua para mas proud na proud kami na lalo kung mananalo ka para sa ating mga budol, sa ating mga budol, laban ng anak. Love you, anak. Kailin, si Pango ngayon na to, nagmamahal kami sa iyo. Proud na proud kami dahil ang mga pinapangarap mo, andyan na. Makakamit mo na. Kaya go, 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 laban na ka na. Mahal ka namin. Proud na proud kami sa iyo. Salamat po. Ayan, marami pong salamat. Tapit po tayo ng konti kay Nicole para po makapagpa-picture po tayo. Ayan po ang pamilya ni Nicole. Nakita-kita naman po natin. Nalubos ang pagmamahal, syempre, para sa ating beloved Pilipini ng Pilipini No. 8. Ayan, o diba? Thank you so much po sa inyo po. Marami po salamat. Pwede po natin ilagay yung buhay ko dito. Ayan po. At hindi pa rin po tapos ang mga surprises po natin para kay Nicole. Siyempre, meron pa po tayong iba pa na gusto magbigay na mga mensahe po para kay Nicole. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Kita naman natin, di ba, kung gaano ka mahal na mahal ang family ni Nicole. Ang kanya, ang ating po binibini ng break. At hindi pa tayo tapos dyan, my friend. At may isa pa kami sorpresa para sa'yo. Ang iyong nanay na dayan, pagdating naman sa showbiz. Your closest showbiz friend, veteran actress, Ate Mosang is here also. Para magbigay ng kanyang blessing. Marami, nakanganda mo. Huminga ka. <laughs> Wala akong masabi. Oh my God! This is a special day. I'd like to say thank you to the member of the press. This girl, this term niya yung ginagawa. Naiyak ako, girl. Sabi, sabi, hindi ko parang hindi niya. Hindi niyo binago siya ng panahon. Pero ganun pa rin siya kadator na tao. Si Harleen ang makasama ko. It's like a little girl in a small town. Piti ko yung nanay mo. Ganyan mo yun ah. Ayan, very naive itong batang to. And she knows what she wants. Joining the beauty club pageant, alam kong task is for her. Wala siyang manahong to grieve. Losing her grandma na mahal na mahal niya. But alam kong she knows na meron siyang misyon. And alam mo, whatever happened, to win or lose, alam mo naman kami ito kami, right? Do whatever you want to do. And maging isa kang kakaibang Pilipining Pilipinas sa panahon ng milenyo. Naniniwala ba kayo? Tama! Tama! At alam ko, hindi ka lang ay gawin. Beauty queen na talaga. Congratulations in advance. At ocho, swerte number mo yun, di ba? At ang may pangarap namin pang napilictoral kami nung ginagawa namin yung Never Say Goodbye. Ayan, kahit anong magawa mo sa kanya gagawin niya. Pero nung makita ko siyang handang-handa na siya, alam ko mga gagawa mo doon. Stay put, at alam ko your feet is always on the ground. Mataas ka lang, pero alam ko mababas ang tao at mabuti ka. Congratulations! Thank you so much po, Ate Bosa. Maraming salamat for being here and for always being very supportive of our BDP number 8. Maraming maraming salamat pa ng pakalaman din natin. Thank you po. Ayan. Go, Ipon! Di ako masyado makasalita kasi alam mo, mas gugustuhin ko ibigay yung moment. Gusto ko ibigay sa moment yung mga sinar price natin para kay Tipon. Kaya mas maganda yung galing sa kanila lahat yung mga ano, yung sasabihin. Dahil ako, alam naman ni Herlene ever since, mahal na mahal ko niya. At saka full support ako. Kala ko ano ko, birthday ko. Sayo mo lang si nanay, kompleto na ako eh. Tumos. 
Sobrou completo no bolo. Sobrou completo no bolo. Ai, tá bom. Tá bom, ele vai. Ó, pipo, ó, se lá não me ia. Ele só não vai com. Pero hindi po ako titigil. Okay, matay na ako. Sobrang happy pa po ako sa lato ng liyanas sa buhay ko. Nanay, kung nasa ko man, I love you. Hindi pa rin po ako titigil. Ako yung tao, hindi marunong makontento. Dahil alam ko, ako pag nakontento ko, nandito lang ako. So, araw-araw ako natututo, araw-araw ako may na-achieve para sa pamilya ko, para po sa lahat ng tao na niniwala po sa akin. Kaya maraming maraming salamat po sa pagpunta nyo, pagbigay nyo ng oras sa akin, sa pamilya ko, kayo yung inspirasyon ko. Tsaka kay Mama Mosa, kasi yun siya yung isa sa mga na pinaka naging close ko na naglaking taping ako. Alam niyo yun. Naminahal ko siya bilang nanay din kasi huwag man kami magkasama sa yun isang kwarto. Longing ako sa lahat ng magmamahal. So kaya... Parang ang genie ko nga si Sir Wilbur din. Parang lahat ng wish ko tinutupad niya. Parang sa higit ko pa nangalo sa loto. Sa higit ko pa nakakuha lang. Nang pote. Tapos kinis-kinis na higit ko pa yun. Sa sobrang lahat. Sa sobrang dami niyang binigay sa pamilya ko sa akin. Mima, I love you. Sobrang salamat. Love you more. Mima, ang Panginoon na instrumento para matupad na lahat ng Makarap sa akin ng pamilya ko. I love you. Salamat po. Love you too. Bye. Siyempre, hindi na tayo tapos. Pero hindi niya kita ng pagkakataon na mag-compose yourself for a few minutes. Ayan, at nakaabang na ang mga magta-touch up sa iyo. So, papayagan mo na kita ang pumunta mo na doon with your dog, with your um, message para maayos tayo ng konti pag bumarap na tayo ulit sa ating friends sa ating mga media friends Thank you! Wait lang po! Ayun <laughs> <laughs> so, po! I-retouch lang natin si Herlin Hipon po sa kanya ano, dahil umiyak siya at sobrang natouch po siya Actually, hindi ako hindi ako magsasabi talaga ng speech sa kanya kasi gusto ko yung moment para sa galing kay Lolo at syempre ang kanyang papa at kanyang uh, tinuturin niyang mama at kanyang tita po. Ayan, si Tito Wena. Maraming maraming salamat po at last two minutes ko lahat sila kinontak. Uh, gusto ko sorpresahan si Hipon. Uh, syempre si Mama Mosang uh, kinontak ko rin on the spot. So, ayun. Uh, kung nakita nyo, hindi ako masyado nag-speech kasi ayokong agawan yung moment. Gusto ko para sa kanila. Ayun. Ayun. Salamat mga kaskwami, mga kabudol at mga kahipon, mga kahiponatics dyan. Salamat sa pagsuporta nyo dahil sa bawat comment ninyo sobra sobrang grateful po si Herbie at lahat ng mga nagbibigay po ng negative po inaabsorb po niya at wala po siya masamang pinapay sa tao kumbaga ano siya uh, grateful siya dahil yun po ang magpapa-improve para, para sa kanya hello po Victoriano, hello po hello po Nanette Ayun. you're welcome po ayun Hello po, Sir Paul John Sinkin. Hello po. Hello po sa lahat. Janet Limos. Hello po. Ninet po. Ninet Tan. Salamat po. Walang ano man po. Ang tulong ko kay Herlin ay galing po dito. Ayun. So, wala naman tayo ninangat kundi ipaangat natin siyempre si Herlin. Lalo na pick niya ngayon. So, sabi ko sa kanya, bigay niya pinaka-best niya para sa pageant na to. Ayun. Salamat po, Precious Santos. Hello po, Pinky Rose. Hello po, Ines. 
Hello po Mary Jane. Hello po Altea Estrada. Hello po Tete, Tete Lovers. Hello po Miles. Hello po Marlan. Ayun. Ayun, ako muna mag-shout out. So ayan na po, uh, habang nagre-retouch si Herlin. So antay natin. Sana ma-share po natin tong live na to. Ayun. Para mas maingay si Herlin. Ayun. Uh, July 31 po ang coronation night po niya. Sana supportan po natin. Manalo or matalo, okay lang po sa amin. Uh, gusto namin uh, ma-expose si Herlin at ilabas at ma-inspire ng mga kabataan ngayon. Ayun. Watching from Dubai. Thank you po. Hello po. Hello po, Nilieta. Hello po, G uh, Jean Hernandez. Hello po, Elsa Bognon. Sorry po, medyo malabo ang mata ni manager, ha? Ayo. Hello po, France. Love uh, you. Ayo. Sir, you train her so well. Yes naman po. Uh, as in, malaki pa pagbabago niya. Antayin niyo po ang July 31 dahil isang pasabog na bagong Herlene Nicole Budol ang lalabas po sa Binibining Pilipinas po. Ayo. Congrats din po, Lorena po. Congrats. Ayo. Shout out kay She. She. Gentiga, Grace Jean. Hello po, Bamba Daily. Ayun. Hello po, Michelle Apollo. Hello po, Mary Grace Bautista. Hello po, Jerome Francisco. Ayun. Maraming salamat sa mga nag-send ng star. Ayun. Nakakatulong din po to kay Herlin dahil, ayun po, si Herlin kahit wala po sa showbiz ngayon, sabi ko mag-focus muna siya sa pageant at least tumaas yung market value niya at uh, dumanda muna yung ano. May may meron siyang tinatahak po. Hello po. Ayun. Ayun. So mga na-invite namin dito ay mga press, mga media, uh, lahat po ng binibiling Pilipinas candidate may kanya-kanyang uh, press con po. So ganun, uh, by July 5, Uh, meron din po press ko galing sa Binibining Pilipinas. Lahat ng candidate naman po yun. Ayun. Ayan na po siya. Wow! Change outfit. Girly. Si Larsa Chago. Tito Larsa Chago. Kaya nga nung sinabi sa akin nung ano, nung Santa Cruz ha? Kung alam nyo lang yung hirap, pagod na may mga kapo uh, candidate ko, gusto ko lang naman mapagaan yung pagod nila eh. Kasi alam ko yung ako mismo yung nandoon, sobra akong nahihirapan. Siguro bilang komedyante, ginawa ko lang na pag-aanin, pasayahin yung mga nanonood sa amin at yung mga co-candidate. Kasi sobrang laking bagay na mabangiti mo lang yung yung mga taong nakabaligid sa'yo. Yun yung siguro yung goal ko nung araw na yun. Kung tsaka in fairness, diba kapag beauty queen ka naman kasi, parang iniisip mo din, isa, sa, isa talaga sa isang uh, uh, characteristic ng isang beauty queen, yung iniisip yung mga tao sa paligid niya. In fairness ha, naka-step one ka na doon. Once you became a beauty queen or once you become a uh, beauty queen, you can also be an influencer at the same time. 
Now, before joining Pinipini, you are already an influencer. So, why do you still want to become a beauty queen? Kasi nga naman, di ba, uh, kapag naging beauty queen ka, pwede kang maging influencer. Eh, ikaw, influencer ka na. So, bakit gusto oh, yeah. ka pa rin maging beauty queen? Kagaya nga nung sinabi na influencer na ako. Nakukulangan pa ako eh. Parang gusto ko mas palawa palawakin yung yung may influensyahan ko. Kasi kapag tumasa ka ng beauty queen, mas oh, yeah. malaking yeah, ko. Mas malaking, mas maraming tao yung may influensyahan ko. Mabigyan ko ng inspirasyon sa kung ano yung mga pinadaanan ko sa buhay at kung ano yung mga achievement na nakuha ko at makukuha ko. Ayan. So maraming salamat, Francois, sa iyong mga katanungan. Ngayon naman, pumunta tayo sa katanungan ni Armin Adina. So unang tanong, Sino-sino ang naghimok sa iyo na sumali at ano ang nagudyong sa iyong pagbigyan ng mong kahilang pasukin mo ang binibining Pilipinas? Siyempre malang iba ako, this si Sir Wilbert Toledino, ang aking mentor, sponsor, all the way yan, sobrang grabe. Grabe siya mag, all the way magbigay, head to put, lahat talaga as in. At abangan niyo na lang sa vlog namin kung ano ba ang pinakarason kung bakit niya ako nakumbinse na sumali sa Binibini Pilipinas. Malapit na malapit na. <laughs> Ayan, kaya dapat mag-subscribe sila sa? Please subscribe na YouTube channel, Herlin Hipon and Wilbert Tolentino Vlog and Madam Inots. Ayan, para makita natin ang sagot sa katanungan. Okay, next question. Sa iyong panagay, Herlin, anong mensahe ang makukuha ng mga tao sa pagsali ng isang unconventional na contestant na katulad mo sa isang malaking national pageant katulad ng Pilipinas? Um, correct, really, correct me and if I'm wrong. Ano yung unconventional? <laughs> hindi ka typical na na contestant, hindi ka typical na, na beauty queen or beauty pageant contestant Karaniwang sumasali, hindi ka karaniwang, hindi ka kagaya ng karaniwang sumasali sa mga beauty pageant. Ayan yung palagi kong naririnig na hindi ikaw yung typical, hindi ikaw yung pang beauty queen. Bakit wala na ba akong karapatan? <laughs> wala na ba akong karapatan koronahan? Tignan nyo muna kasi di ba lahat ng tao may chance mabago, madagdagan yung knowledge. At siguro isa ako doon. Kaya, bigyan nyo lang ako ng chance. Wala namang masama ako mag-try. Thank you. Tama. At saka sa pagkakaalam ko, grabe ang pinatrabaho mo, di ba? Para ang pinagtatrabahuan mo, para makabot mo itong panganap mo. Di ba? Tama ba mo doon? Yes. Yes. Paghahanda, lahat yan. Talagang ginagawa ni Herlin. Now, our next question will come from Ito Loli Barrioso. So right now, aside from Pilipinas, Are there more important priority or priorities in your life? Yung bukod ba sa ano, bukod sa Pilipinas, Pilipinas, ano pa yung mga priority ko sa buhay? Siguro yung priority ko, yung pamilya ko. At saka yung pag-aaral ko. Dahil gagraduate na po ako sa July 17. At ngayon lang po nalaman nila Papa. Papa, nagraduate na ako. Tatay, nagraduate na ako July 17. At gusto ko, nandun kayo lahat. Kasi nas, naranasan ko pong graduate ng walang kasama. Nang ako lang mag-isa. This time, kasama ko po kayong lahat. Sa lahat-lahat ng achievement ko na makukuha ko this year. Yes, ang saya. Palapakan naman natin yung ano, future graduate natin. O, di ba? Next question from Dito Loli also. So, who among our showbiz personalities do you look up to who successfully crossed over to be a popular beauty queen? Do you think you have what it takes to follow their footsteps? Kasi di ba meron tayong mga artista na naging beauty queen? So, sino sa kanila yung iniidol mo? At sa panagay mo ba, ay kaya mo yumapa sa sumunod sa kanilang mga yapa? Feeling ko, namit ko na siya. Feeling ko, siya yung nagsabi na, I am confidently beautiful with a heart. Ah! Kasi sinusubaybay ako talaga siya dati pa. Artista muna siya bago siya maging beauty queen. Walang iba, your words pa. O diba? Sa talaga yung mga, kaya mo rin yung mga pak sa kanyang mga, sa mga kanyang footsteps, kaya mo sumunod. 
sumunod sa kanyang yapa? Why not? Yes, I love the confidence. Okay, next questions are from Tito Mel Caparas. Um, what do you want people to remember you as a person? Ano yung gusto mo maalala ng mga tao sa iyo bilang isang tao? Yung pagiging totoo. Pagiging totoo ko sa sarili ko, sa ibang tao. Yung maging strong ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi yun pa lang eh. Yun pa lang maganda ng... Hindi ko naman sinasabing perfect ako, pero... Isa yun sa mga kailangan natin sa buhay. Yung magiging matapang ka sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo. Yun lang. Okay, now itong susunod na question mo is isang tanong na sigurado ako gusto din itanong ng karamihan. Why should you be proud na Pilipinang Pilipinas 2022? Bakit ikaw ang dapat na koronahang Pilipinang Pilipinas 2022? Actually, lahat naman po kami deserving na makoronahan. Lahat ng pumasok sa top 40 pa lang, deserve na deserve na. Pero syempre, sa lahat ng pinagdaanan ko, masabi ko alina. Kung sa tingin nyo, komedyante lang ako. Kaya ko rin magkaroon ng corona na galing sa pinaghirapan ko. Na alam ko na araw-araw ginagalingan ko. Kaya araw-araw, I am a better person. I am a better version of myself every day. I love it! Ano sa palagay mo ang um, similarity o pagkakapareho ng isang beauty queen at ng isang artista na kagaya mo? Siguro parehas kami role model na talagang hinahangaan ng marami. Pero para sa akin kasi tao pa rin naman kami. Tao pa rin na kumakain, di ba? Pero ang pinagkaiba nun, ang pinagka, ano, pinagkaiba o oh, pinagkakaparelo. Yung parehas nga kami yung naging role model, pero isa yung hangarin, yung maging inspirasyon sa lahat at tumawag pa yung pagtulong sa kapwa. Ayan, maraming mag-aabang yan from you, Herlin. Alright, next question mula kay Amir. Um, social media has become a prominent factor in the way that we perceive one another. Do you believe that social media has had a positive or negative effect on the way that we judge beauty? Kasi di ba ang hindi natin na sa social media, sa mga nagpo-post, sa kanila mga Instagram, sa kanila mga Facebook, parang nagiging malaking bagay na nakikita sa social media sa paghuhusga sa kagandahan ng isang tao. So ikaw, sa palagay mo ba, ang social media ba ay may positive o may negative na epekto sa kung paano natin hinuhusgahan ang kagandahan? There is positive and there is negative side. Pero kasi nakadepende yan sa tao eh. Kung paano mo i-a-apply sa sarili mo, bakit ka kakainin ng social media at eh, ikaw ang kumain sa social media? Ay! Ay! Medyo ang iba pala yung sinasabi niya. Okay, next question mula naman kay Tito Bobby Rakintana. How has Binibining Pilipinas now to evolve as a person? Ano yung mga nabago sa'yo sa panloob mula ng naging Binibining Pilipinas candidate ka? Sa tingin nyo, ano? <laughs> sa tingin nyo, ano? Hindi, kasi doon ko nakilala ko, squamming, squatter, di ba? Maligali. Ang dami nakakapansin, hindi ko daw binabago yung sarili ko. Kung alam nyo lang, hindi ko binabago, tinatama ko lang lahat ng pagkakamali ko. Kaya kung nakikita nyo akong ganito, ako lang to. <laughs> Thank you. Okay, next question naman. Dapat na bang katakutan or isa ka bang threat sa ibang candidates dahil meron kang malakas na social media presence at meron kang umuusbong na showbiz career. Alam mo, Miss Tim, ano, para sa akin, bonus na lang yan. Bonus na lang yung pagkakaroon ko ng influencer ba sa, sa social media. Pagiging influencer ko, vlogger, content creator, bonus na lang yan. Dahil para sa akin kasi, 
iba yung laban sa stage. Sobrang malayo ang social media sa pageant. Iba yung social media sa pagiging artista. Kaya, ibang ako to. Kaya, bangan na lang po natin. Ayan, gusto ko yan. Okay, next question mula naman kay Mars Franz. From being a celebrity, now a beauty queen, how was the transition and what was your major adjustment? Kasi diba, isa ka dating influencer, isa kang celebrity, social media celebrity, showbiz personality, tapos ngayon magiging beauty queen ka na. Kamusta yung transition mo? Kamusta yung journey mo magmula sa pagiging celebrity, papunta sa pagiging beauty queen? Ano yung pinakamalaking adjustment na kailangan mo gawin? Parang naranasan ko na siya dati eh. Yung galing lang ako sa kalsada, galing lang ako sa kanto, bibili lang ako ng toyo, pero naging TV host ako, ni Kuyo Will. Feeling ko, from TV host, bilang beauty queen, same lang din ang naramdaman ko nung bumibili lang ako ng toyo sa tindahan pabuntang TV host. Kaya, alam naman yun ang mga kakakilala sa akin kung ano ba ang pinagbago. Feeling ko wala. Paulit-ulit yung sinasabi na dagdagan lang ako. Yun na. You know what? I think yan ang dahilan ko bakit dami nagmamahal sa'yo. Dahil dyan sa sinabi mo, wala ang nagbago sa'yo. Kasi yung mistake parang feeling ko, um, ang dami ko na nakasapang ganun eh. Ayoko na lang maging isa sa kanila kasi Ayaw kong gawin sa iba yung ayaw kong gawin din sa akin. Kaya magre-reflect kasi yun sa'yo kapag ginawa mo sa iba. Kaya para sa akin, gumawa kang mabutihan, babalik sa'yo kung mabuti. Tama. Tama na yung sinabi ni Ate Mosa kanina, di ba? To keep your feet on the ground. Ayan. Okay, next question naman po from, um, from Edma Chua. As a popular social media influencer and showbiz personality, what do you think is your advantage compared to the other candidates? And what adjustments, of which was already answered earlier, have you done for being part of the entertainment industry to an aspiring Pilipini Pilipina queen? Yung mga nang tanong, parang nasagot mo na, di ba? So ano na lang, bilang isang sikat na social media influencer at isang showbiz personality, ano sa palagay mo yung advantage mo kung para sa iyong mga co-candidates? Feeling ko yung... yung mas maraming tao, gagamitin mo na rin yung social media ko siguro. Yung mga... Yung, uh, subscriber ko, followers ko, gagamitin ko sila ang lahat. Napalakasin ako. Tapos, ipabalik ko sa kanila yung isusukli ko sa kanya yung inspirasyon na ibibigay ko sa kanila. Yun yung advantage ko siguro na meron na akong sila. Yun. Yung mga tao na niniwala sa akin. Kasi alam ko nang ipak nun sa akin eh. Yung ipagpapatuloy ko na may tao na niniwala sa akin. Oo oh, nga. Kung baga na umpisahan na ang mga tao na inspire mo. O diba? Itutuloy ko lang. Yes. Okay. Next question naman from Ezel John. What made you decide to join us? Sasagutin niya yan sa kanyang vlog. So, abangan na lang ang kanyang vlog. So, can you just tell us about your advocacy? Yung advocacy ko kasi um, to raise awareness about autism. Alam niyo yung mga may autism, sobrang tatalino. Feeling mo mas matalino pa sila sa akin. Kasi meron silang advantage na sobrang obsessed sila sa isang bagay o eh yung mga napag-aralan ko simula nung pinush ko yung advocacy ko yun. Kasi sobrang gal gagaling na mga kakilala ko may autism. What more pa magbinigyan sila ng shine na mamumula talaga sa mga bagay-bagay. E di, may pakipakinabang sila lalo pagdating ng araw o pagbibigyan mo sila ng comment. Diba? Yun lang. I think that's a very wonderful advocacy actually. Kasi totoo naman talaga that there are a lot of people with autism and we really need to focus more on them. Okay, next question din. Ito, kamusta ang experience mo meeting MGI CEO na what? 
Eh, parang kinilig na ako eh. <laughs> Kasi dati na-imagine ko lang siya ngayon. Na-meet ko siya. Sobrang parang alam mo yun, bilang ano, parang normal yung tao. Nakakita ka ng artist, wow. Parang tontuwa ka na, parang mga bata na nabinigyan ng candy. Nakaka-starstruck, sobra. Parang akong binigyan ng candy, tapos tuwan-tuwa ako. Kaya soon siguro, makabisita rin ako ng Thailand. At siya naman ang server sa akin natin. Ay, namin ko na. Namin ko na siya asash. Ako, hihintahin natin yan. Okay, next question from Eton Conception at Vanilla Standard. Ano ang dapat matutunan ng tao pag narating niya ang kasigatan? Pardon, please. Ano ang dapat matutunan ng isang tao kapag narating niya ang kasigatan? Siguro yung sinabi sa akin ni nanay na kahit saan lang lupalok mapunta, ang number one yung respeto sa sarili, respeto sa kapwa, respeto sa lahat ng bagay. Yun ang magdadala sa'yo sa kalumpay. Oo nga, gusto ko yan. Magandang sagot yan. Okay, next question naman tayo. This is from Tito Norma Tino. There he is. Ano ang basa mo or ano ang take mo sa Miss Grand International? At bakit ito ang corona na gusto mong pagtukunan ng pansin at mapanalinan? Kasi feeling ko mas may thrill mas may challenge kasi parang yun yung gusto ng Pilipinas na maregalo sa atin ngayon tayo. Yung makauwi tayo ng corona mula sa MGI. Kaya pagdasal natin na ibigay na sa atin. Tulungan niyo po ako magdasal. Ayan! Ako! Narinig niyo yan mga friends ha? Isa na yan dapat sa dapat na pinagdarasan natin bago tayo natutulog. Okay, next question also from Ito Norma. Sa pinagantagal ko bilang pageant blogger at enthusiast, hindi ba ako nakakaranas ng isang kilalang komedyate sa TV at social media na manalo ng isang national beauty title? Kung ikaw ang papanalig maging una sa larangan ito, anong posible mong maiambag sa imahe ng Pilipinas Pilipinas sa ating makabagong norma? Siguro ito, ito ha, comment ko lang maku-open ito. Sobra akong na-hurt din talaga. Yung pagiging komedyante ko, meron din palang disadvantage eh. Kasi kahit anong seryoso ko na gawin, pinagtatawanan ako. Sobra akong pinagtatawanan. Kahit hindi ako nagpapatawa, seryosohin mo naman. Ano ka ba? Hindi ka ganyan. Hindi ka para dyan. Sasabihin ko lang po ngayon na hindi lang ako ang pang-comediante lang. Yun po yung gusto kong sabihin. Na hindi ako komediante lang. Pwede po kong mag-try ng iba. Kung kaya ng iba, kaya ko din po. Huwag po tayo ng down. Kailangan niyo po ang pataas. Sasama ko po kayo. Yun lang po. Galing! Galing! sa kantang 
gandang hipon. Ano mo sasabi mo sa kanila? At kanino mo ba inaalay? Di ba nga, sulat ko siya nagmula nung umasok ako sa binibining Pilipinas na screening. Hindi ko rin ma-imagine na makakabuo ako ng ganong kanta. Na makakapagbigay sa ibang tao, sa ibang babae. Yung kumpiyansa. Kasi nasa lyrics talaga yun. Lagi mong isuot ang iyong kumpiyansa. Ika'y maniwala na lahat ay kaya. Huwag kang matakot. Lagi lumaban ang Diyos ay nandiyan. Di ka pagbabayaan. Bumalap sa... Nag-concert na. Hindi, kasi ayun lang yung lirik na tumatak din sa utak ko, kaya ginawa ko siya ng chorus. Kasi, di ba, bago ko palang lumabas ng pintuan ng bahay niyo, kailangan sabihin mo yun sa sarili mo. Dapat meron ka nun araw-araw, yung kumpiyansa, humarap sa tao, makipag-usap sa tao. Kasi naranasan ko mabuli eh, yung parang, eh, hindi ka, mag hindi ka maganda. Huy! <laughs> Ay, nako. Kaya hindi na lang ako sumagot, kinanta ko na lang. Gandang hipo ng puso ngayon. Yes! Perfect answer! O oh, ito, gusto ko lang itong itanong. Kasama nito sa questions ni... Ang dali lang, ang dami kong papel. E. Arvin. Okay. Kung hindi Miss Grand International, ano bang crown ang gusto mo? Hindi na ako choosy. Basta may crown. Uwi ako may crown. Yeah. Di ba? Kasi yes naman. Bakit ka pumunta doon kung hindi ka uwi may crown? May crown na. Ganon. Uy, the name of Jesus. Amen. 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 Sumagot. Talo ko pa, talo ko pa yung mga nanalo sa loto, sa jackpot na nakuha ko kay Wilbert Tolentino. Yes! Grabe, solid, solid siyang tao. All the way. <laughs> I love you. Love you more. Ayan. Okay, next question. If you had a chance to discuss a social issue, what would it be? Ayoko ng issue, huwag na lang. <laughs> Ayoko na kahit na nung issue, eh. gusto ko good vibes lang eh. Sino ba may gusto ng negative vibes? Doon tayo sa walang issue, pero masaya at may paroroonan. Alright, next question na lang tayo kay mula kay Jason Capuchillo. Would you train your buddy showbiz career for a BBB Pilipinas title that would last for around 18 months only and why? So ano ba? Papayag ka ba na maging Pilipinas Pilipinas uh, for only 18 months kapalit ng iyong showbiz career? Why not? Kasi syempre, andito na ako, ilalaban ko to hanggang uli talaga. So kasama ko kayo, huwag niyo ako iiwan ha. Tsaka, once a BDB, always a BDB. Yes, of course. Okay, the next question naman from Adam Renato. Ito. Okay. Uh, how did your Lola's death impact the way you view life or your career now? Ano ang impact ang nagawa ng um, pagkawala ng iyong Lola sa iyong buhay at sa iyong career? Hindi ko alam kung merong nakapansin na talagang bawat lakad ko ngayon may diin. Bawat pagpunta ko ng binibini, may halaga. Sabi ang close kayo, no? Siya nagpakalaki sa akin. Kaya kahit hindi ko sabihin, alam niyo yun. Yun. Yung ako na lang kuya, magagalit na si Ate Mary. <laughs> nakaabang na nga eh. Nakaabang na nga ng pang-retouch. Ito 
naman sa lahat ng mga sinabi nila sa iyo nung sumali ka sa binibili ng Pilipinas, saan ka pinakanasaktan? Yung sinasabi nila sa akin, hindi ko kaya. Mas lalo ko nang gigigil na kaya ko. Kaya ko naman, di ba? Yes! yes!
Mayroon lang kami hindi ako sali dyan. Uy, may Sir Wilbert na tao. May chance akong maging ano. Walang imposible kasi parang ngayon yung gusto kong sabihin sa lahat na walang imposible ako may buhay, may pag-asa. Walang, walang pwede kahit anong pumadlang dahil kung saan ka galing. Galing ako squatter. From now on eh. Dahil ang dami ko natutunan sa pagiging squatter ko. Squatter ako. Nakadepende yan kung paano nga mo respect sa kapwa tao. Kung paano mo gagalin yung sarili mo. Kung paano mo ihaharap yung sarili mo. Kung paano ka makisama sa tao. Yan yung magdadala talaga sa iyo hanggang uli eh. Kahit galing ka sa lugar na maraming adik, hello, kung alam nyo lang sa lugar namin, dos lang, follow up tres. <laughs> Ganon na mga mayroon sa amin. Pero, tignan nyo bakit, di ba? Walang, walang imposible eh. Yun lang, walang imposible. Manalig ka lang na kaya mo, may Diyos, may tao kung nandiyan para sa'yo.
Yes po, yes po, yes po, yes po. Thank you po. Yan, oh. 
Hindi ma ano, magpaalam ka na sa fan page mo, yung mga taong sumuporta. Meron kang 9,624 star na nagbigay sa'yo ng mga kaskwami at kahipon. Maraming maraming salamat mo guys. At dito na nagtatapos ang ating live. At sana walang tingin tayong sumuporta para kahipon, para sa laban ko, laban nyo rin. Yeah, let's go!